ओ वाओ माशाल्लाह से आज तो बड़े अरसे बाद इन्होंने हमें गुड न्यूज़ दिया है ये देखें जाली के अंदर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ हमारे इस कोडू फैमिली ने काफ़ी अरसे बाद ये देखें एक दे दिया है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया भाई तुम लोगों का बड़े अरसे बाद तुम लोगों ने हमें गुड न्यूज़ सुनाई है तो यार पतखों के लिए हमने पानी चला दिया है क्योंकि पतखे हों और आपके पास पानी ना हो तो पतखे बिल्कुल भी खुश नहीं होती तो पानी अब बंद कर लेते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा हम पानी बनाएंगे चढ़ाएंगे चलाएंगे तो क्या होगा कि हमारे पास छार ही छात गीली हो जाएगी और सर्दियां हैं इनको सर्दी भी लग सकती है असलम दोस्तों मैं हूँ कलीम अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शौक की दुनिया इस उम्मीद के साथ कब सब लोग ठीक ठाक होंगे खरीत से होंगे शुरू करते हैं आज का व्लाग तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो फैंसी मुर्गी थी जिसको हमने कोडू फैमिली का नाम दिया हुआ है यार उसने बड़े अरसे बाद हमें खुशी कर दिया है तो यार उसका अंडा भी अभी हमने उठाना है वो हम बाद में उठाएँगे तो सबसे पहले हम मास्टर केज में चलते हैं और अपने पिजन को देख लेते हैं पिजन्स को खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर आज क्या चल रहा है तो यार मुझे तो लगता है कि आज हमें बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिजन्स की सेटिंग मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी ये केज हमारा गिर के नीचे आ गया था क्योंकि इसके नीचे जो सपोर्ट्स थी वो गिर गई थी तो अभी कल मैंने जो है वो ड्रिल करके क्या किया है कि ये स्पोक्स यहाँ पर लगा दी हैं दो स्पोक्स इसके पीछे भी लगी हुई हैं जिससे हमारा ये भी बहुत अच्छे से हैंग हो गया है बहरहाल इस छाबे को हम ना हमारा मकसद नहीं है कि यहाँ पर हैंग करें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपने केजेस को हैंग करेंगे लेकिन फिलहाल इस बच्चे की वजह से ये जो छोटा सा बच्चा है हमारा जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था उस वजह से मैं जो है वो इस सेटअप को यहाँ से हटा नहीं रहा क्योंकि अगर हमने हटा दिया तो हो सकता है इसके पेरेंट्स इसको फीड ना करवाएँ तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर केज कोई हैंग नहीं कर रहे तो बाकी आप देख रहे हैं कि हमारे इस वाइट पेयर ने माशाल्लाह से दोबारा से एग्स दे दिए हैं और कितनी खूबसूरती से ये अपने एग्स को इंक्यूबेट कर रही है और बड़े मज़े से इसने एक तीला भी अपनी चूंच में उठाया हुआ है तो यार बजीज को मेरा कुछ कम करने का प्रोग्राम है क्योंकि बजीज जो हैं वो कुछ खास प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे हैं इनके अंदर किसी किस्म की प्रोडक्टिविटी नज़र नहीं आ रही तो बहरहाल हमारे पिजन ने जैसे ही देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है तो यार वो मौका नहीं वेस्ट करने देते और बाहर चले जाते हैं आप देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह से बाहर आ गए हैं तो यार कल बहुत ही बुरा हुआ जब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना ली तो उसके बाद हमारा ये केज का दरवाज़ा जब मैंने बंद किया है तो क्या हुआ कि हमारा एक जो पिजन था यार उसकी लात जो है वो इस वाले दरवाज़े में आ गई जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो लात है उसकी जो बोन है उसकी हड्डी बिल्कुल टूट गई और बहुत ही बुरा हाल हो गया तो यार उसकी हमने मरम पट्टी करके इस केज के बीच में रखा हुआ है आप देख रहे हैं कि ये वो पिजन पिजन है जिसकी हड्डी जो है वो आलमोस्ट टूट चुकी है ये देखें ये एक जो है वो पाँव पे खड़ी हुई है फीमेल तो अल्लाह करे इसकी हड्डी जो है वो जुड़ जाए उसके बाद हम इसको ब्रेडिंग टेबल पर लगाएंगे बहरहाल फ़िलहाल के लिए हमने इसको यहाँ पर बंद करके रख दिया है ताकि इसकी हीलिंग प्रोसेस में कोई इशू ना हो और इसके बाद हम अपनी फिंचज़ को देखते हैं फिंचज में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई है आप देख रहे हैं कि यार ये तो गंजी हो गई है ये देखें पता नहीं इस जो हमारा पिंजरा है इसके अंदर इनको खारिश लग गई है क्या मसला है बहरहाल यार एक फिंज तो मुझे नज़र नहीं आ रही है पता नहीं कहाँ चली गई उसको देखना पड़ेगा ओहो यार वो फीमेल अंदर मरी पड़ी हुई है चले मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ तो दोस्तों मैंने तो सोचा था कि आज सारी गुड न्यूज़ ही देखूंगा इन अपने शेड के ऊपर लेकिन यार ये देखें बैड न्यूज़ हमारी जो फिंच है वो बेचारी एक्सपायर हो गई है पता नहीं ये भी गंजी सी हो गई है आप देख सकते हैं अगर आप फोकस करके देख रहे हो तो यार ये जो है बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी है मर चुकी है पता नहीं इसको क्या हो गया अब हमारे पास ये तीन फिंचज़ ही रह गई हैं और मुझे लगता है कि लकड़ी के जो का जो जो केज है ये इसके अंदर कंफर्टेबल नहीं है बहरहाल देखेंगे इनकी भी सेटिंग कोई और बनानी पड़ेगी और बाकी हमारे चूचे देखें माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं कितने बड़े हो गए हैं ये ब्लैक वो चूचे हैं जो छः के छः हमारे पास माशाल्लाह से निकले थे और अभी हमारी जो कोडू फैमिली है उसने भी हमें गुड न्यूज़ दी है लेकिन हम फॉर्चुनेटली हमारे पास कोई भी जो है वो ऐसा पेयर नहीं है जिसके नीचे हम उसके एग्स रख सकें और वो इंक्यूबेट कर सकें और इनको देखें ये कबूत जो हमारी पतखे हैं उनकी बिठे खा रही हैं
तो यार ये फिंच में बाद में दफनाऊंगा फिलहाल मैं इसको यहीं पर रख देता हूं और यार ये देखें पानी अभी भी टम टप जो है टपक रहा है तो इसको अच्छे से बंद कर दें नहीं तो हमारी सारी छत जो है वो गीली होकर रह जाएगी तो दोस्तों अभी टाइम वेस्ट के बगैर हम चलते हैं और अपने कोडू फैमिली का वो अंडा उठा लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कि अगर मैंने अंडा थोड़ी देर रहने दिया तो शायद वो संडे को तोड़ दें तो यार टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं हम अपने कोडू फैमिली के पास लेकिन ये रुकेंगे नहीं ये तो वेट कर रहे हैं कि भाई दरवाज़ा खोले और हम बाहर आ जाएं देखें ये बाहर आ चुके हैं और ये एग इनका यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खुशी हुई मुझे काफ़ी अरसे बाद ये एग देखकर हम तो तरस ही गए थे भाई तुम्हारा अंडा देखने के लिए ये देखें तो अभी हम इसको बाहर रख देते हैं यहाँ पर और उसके बाद हम इसको नीचे ले जाएंगे देखते हैं कि यहाँ तो हम इसको पका के खा लेंगे यहाँ फिर हम इसका कोई और बंदोबस्त करेंगे तो दोस्तों कल हमने अपना ये पेयर भी दोबारा से अलहदा कर दिया है क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने इसको लगाया था तो इसकी कोई प्रोग्रेस नहीं थी और कल मैंने इस मेल का जो है वो पाँव का कड़ा भी निकाला था क्योंकि वो इसमें इसके पाँव में बहुत ही बुरे तरीके से फंसा हुआ था और इसके अलावा मैंने इसकी मरहम पट्टी भी की थी ये देखें माशा से ये हमने कल से दोबारा इसको केज के अंदर डाला है और दोस्तों अगर मैं बात करूं अपने पिछौरी पेयर की तो यार जब ये आया था इसने एक ही अंडा दिया और एक बच्चा निकाला था माशाल्लाह से और अभी तक इसने दोबारा कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई ना जाने क्यों शायद इसको मेरी सेटिंग पसंद नहीं आ रही तो बहरहल हम उम्मीद करते हैं कि इस ठंड के मौसम में एक दफ़ा फिर से ये प्रोग्रेस ज़रूर दिखाएगा तो दोस्तों काफ़ी अरसे से हमारे जो मास्टर केज है उसके अंदर रोशनी का काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था तो यार इस वजह से हमारे पास जो यहाँ पर बीच में इस पट्टी के ऊपर जो बल्ब लगा था उसको मैंने उतार के ये फैंसी लाइट्स लगाई थी जो बेसिकली एलईडी लाइट्स कहलाती हैं और इनकी भी आज मैंने दोबारा सेटिंग की है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इशू आ रहा था आप देख रहे हैं कि इसका नया होल्डर मैंने यहाँ पर लगाया है और इस पट्टी के ऊपर इसलिए लगाया है ताकि किसी किस्म का करंट खुदाना कास्ता हमारे इस पूरे जो लोहे का शेड है इसके अंदर ना आ जाए और हमारे बर्ड्स को किसी किस्म का नुकसान हो जाए तो इस वजह से हमने इसकी सेटिंग नए से बना दी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा हमारा और ये इन आज रात में दोबारा से इसको इस्तेमाल करूंगा तो यार अभी ठंड तो काफ़ी पड़ रही है लेकिन मेरा प्रोग्राम है कि मैं इस केज को थोड़ा सा तैयार कर लूँ इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो वर्किंग स्टार्ट करूँ और इसको फाइनलाइज करके केज के अंदर रखूँ क्योंकि हमारी जो मुर्गियों क्योंकि हमारी जो मुर्गियों की सेटिंग है वो कुछ ख़ास नहीं मुझे अच्छी लग रही उसके अंदर जितने भी चूज़ें हैं उनकी खुराक भी केज की जाली से बाहर गिर जाती है जिसकी वजह से वो सारे के सारे काफ़ी हद तक भूखे रहते हैं और बाकी बर्ड्स उनकी खुराक खा जाते हैं जाली से बाहर गिरने के बाद तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी जगह पर फ़र्श पर उनको रखूँ जहाँ से कि उनकी खुराक बाहर ना गिरे और उसके बाद वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो फीड है उसको ले सकें तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो कोडू फैमिली की फ़ीमेल है माशाला से वो यहाँ पर अपनी मसरूफियत में मसरूफ़ है और इन्जॉय कर रही है कि जैसे मिट्टी में खेलती है उसी तरह पंजे मार रही है और खेल रही है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें आप सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया इजाज़ दीजिए अल्लाह हाफिज़